நீங்க எதுக்கு காலால கோலம் போட்டீங்க இல்லனே ஒரு முத முத வந்து நான் எத்தனையோ பொண்ணுகள் பார்த்தனே அதுல இந்த பொண்ணுமே எனக்கு பிடிக்கல கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்த பொண்ணு ஒரு நூறு பொண்ணுக்கு மேல இருக்கும் பொருத்தம் சரியில்லை அது சரியில்லை இது சரியில்லை இந்த பொண்ணை பார்க்கவுமே எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள அறியாமே ஒரு வெக்கம் வந்துச்சு ஐயோ நம்ம பார்க்குதே ஒரு வேலை இந்த பொண்ணு நம்ம நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் சொல்லி சும்மா இப்படின்னா ஒரு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தெரிஞ்சிச்சா அதனாலதான் சரி வாழ்க்கை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஓகே சொல்லிட்டேன் பாருங்க உங்களுக்கு பாவம் அவங்க வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா சரிண்ணா அப்ப அதுக்கப்புறம் மேரேஜுக்கு முடிகிற வரைக்கும் எப்படி உங்களுக்குள்ள அந்த லவ் தான் லவ் வேவ்ஸ் தான் சொல்லணும் வேற வழி இல்ல இல்லைங்களா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட என்ன பேசுனீங்க நான் ஓப்பனா வந்து நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க எந்த மாதிரி வந்து உங்க படிப்பு திருப்பி திருப்பி போய் சொன்ன அதெல்லாம் பேசவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் போன்ல பேசுனதே வரு ஃபர்ஸ்ட் போன்ல பேசுனதே வந்து நான் சென்னை வந்துட்டேன் டப்பிங் இருக்கு முடிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல கூப்பிட்டேன் அப்படி சொன்னாரு போனாரா என்னன்னே தெரியல ரெண்டு நிமிஷத்துலயே போன் பண்ணிட்டாரு போன் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சவர் தான் அப்படியே காதல் வேல காமெடியாவே காதல் பண்ணிட்டே இருந்தாரு போன்ல ரொம்ப நேரம் உடனே பில்டப் இதுல எல்லாம் என்னை அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணிச்சு சரி பாவம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உனக்கு வாழ்க்கை குடுக்குறேன்னு இவங்க பில்டப் விட்டாங்க ரெண்டு பேரையும் பாத்துக்கங்க யாருக்கு இதுல வந்து வாழ்க்கை கொடுத்துருப்பாங்க குடுக்காம இருந்திருப்பாங்க நீங்களே பாத்துக்கங்க என்ன படம் நான் முத முத பார்த்தது பையா பார்த்தேன் கலவானி படம் வந்து உங்க லைஃப்ல இன்னொரு டர்னிங் பாயிண்ட் சொல்லலாம் பஞ்சாயத்து அது இது வரைக்கும் யாரும் மறக்க முடியாது இல்லைங்களா அதான் கலவானி பார்க்க போனதே இவருக்கு ஜோடி போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க எப்படி அழகா இருக்காங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்குற கத்தான் அதை பத்தி சொல்லுங்க மேடம் நல்ல வேலை வாழ்க்கையிலேயே அந்த மாதிரி பாயசம் சாப்பிட்ற நிலைமை எல்லாம் வந்துடக்கூடாது கடவுளேன்னு தான் வேண்டிக்கிட்டு அந்த போய் பாய்சம் சாப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்துட்டு பிளட்டி ராஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பேசுவார் பாத்தீங்களா அந்த காமெடி தான் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு அது அப்புறம் வம்சம் பார்த்தோம் ரெண்டாவது நாங்க ஃபேமிலியோட போயிருந்தோம் சேர்ந்து அல்ல இல்ல எங்க நான் இது எங்க அம்மா எல்லாரும் போயிருந்தோம் அம்மா அதிகமா <laughs> அவருக்கு ரொம்ப தன்னடக்கம் நான் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கேன் அழகா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு ரொம்ப அதிகமா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்டுட்டே இருக்கும்போது டென்ஷன் ஆகும்ல என்னடா பொய் சொல்லிட்டே இருக்காரு எப்ப பார்த்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு என்னன்னா ஷூட்டிங் போயிட்டு இந்த டைம் வந்துட்டே இருக்கேன் அப்படி சொல்லுவாரு எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நான் மதுரையில இருக்கேன் அப்படிங்கிற பார்த்தா வீட்டு வாசல்ல வந்து வண்டி நிக்கும் சொல்ல கூடாது இங்கதே இருக்கும் இங்கதே வரணும் இங்க வாரதுக்குள்ள என்னன்னா தப்புன்னு ஏன் சொல்ல மணி நேரத்துக்குள்ள வந்துருப்பீ இல்லையா அப்படி இப்படின்னு கேப்பா இடையில நம்மளுக்குன்னு ஒரு பர்சனலான அழுவத்த பாக்கணும் பேசணும் ஏதோ ஏதோ அவங்ககிட்ட எதுவும் நிக்கிறணும் இப்படிப்பட்ட விஷயத்துகள்ல வந்து இந்த மாதிரி இந்த வந்து கரெக்டான ஒரு இத சொல்லக்கூடாது ஓகேண்ணா இப்ப அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு பிடித்த விஷயம் என்ன எனக்கு அவகிட்ட பிடிச்ச ரொம்ப விஷயம் வந்து இப்ப வந்து இப்ப ஒரு படத்துக்கு காலைல ஷூட்டிங் போறப்ப எங்க இந்த மாதிரி இப்படி நடிக்கணும் அப்படி நடிக்கணும்னு அந்த நான் போயிட்டு வரவும் இந்த சீனுகள்லாம் பற்றி கேட்பாங்க கேட்கவும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா நடிச்சிருக்கலாம் இப்போ இது வந்து மேரேஜுக்கு முன்னால் வந்து யாரும் இந்த மாதிரி சொன்னதில்லை சொன்னதில்லை ஆள் இல்லை ஓகே ஓகே அப்படின்னு செய்யும் போது அது சொல்ல மா ஏ என்னையா நடிக்கிற ஒழுங்காக நடித்தா நடிகா ஏதா போய் அப்படின்னு அத்தா அடி என்னடா இந்த பயவில் எப்படி பேசுது அப்படின்னு உடனே என் அசிஸ்டண்ட்டை கூப்பிட்டு இங்கே பாருங்க இங்கே வாங்க உங்கள் அண்ணன் நல்லா நடிக்கிறாரு இன்னும் உனக்கு ப்ரெப்பாஸ்மெண்ட்டே வரலனே அப்படின்னா அவன் சொல்லிவேன் ஒரு நூறு ரூபாய்க்காக ஓ ஆமாம் 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 அது தொழில் அப்படின்னா அப்படி இதே இருக்க செய்யும் ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு மானசீகமாக நம்மளை விரும்புகிறவங்க மட்டும்தான் உண்மையை பேசுவாங்க நம்ம கணவர் வந்து முன்னேறணும் இந்த ஃபீல்டில் என்றைக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் மற்றவங்க ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா அது வந்து நிச்சயமாக அவங்க மனைவி விஷயத்தில் அது வந்து உண்மையாக தான் பொதுவாகவே வந்து இப்போ எல்லோரும் இப்போ வந்து பொதுவாகவே வேறு நடிகர்னால் எல்லோரும் அதிகமாக ப்ரிப்பாஸ்மெண்ட் பண்ணி அதிகமாக நடிப்பாங்க நடித்தா அதிகமாக நட்டாக டைலாக் பேசணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் வந்து இப்போ நான் இருந்து வந்த பள்ளிக்கூடம் அப்படி 
பாலாண்டி எம்எல்ஏ கூட அமீர் எம்எல்ஏ கூட இத வந்து இன்னைக்கு ராஜ்குமார் கூட சொன்னாரு டைரக்டர் இருக்காரு பாக்கணும் போல இருக்கு டைரக்டர் ஆமா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அண்ணே உங்களை வந்து அதிகமாக டைலாக் பேசி அதிகமாக நடிக்க வைக்கலண்ணே பாலாண்ணு அமீரண்ணு உங்களை ஒரு ரியாக்ஷன்லே வந்து சிரிக்க வச்சிருப்பாண்ணே அது மாதிரி நான் உங்கள்கிட்ட வேலை வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படியானே அப்படின்னு சரி ஒரு நீ லைவா லைட்டா செஞ்சு கேட்க ஆமா அவர் சொன்ன விஷயம் கூட ஒரு விதத்துல வந்து உண்மை தான் நினைக்கிறேன் அதிக டைலாக் இல்லாம முக்கியமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கஞ்சா கருப்பந்தட்டுல இருந்து நடந்து வந்தா தேட்டரே கை தட்டும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க வந்து புடிச்சு வச்சிருக்காங்க மைண்ட்ல இன்னைக்கோட அந்த மேட்ரு கையிருவேன் <laughs> <laughs> ஆளி மூஞ்சி பாரு ஏ நான் தான் பின்னுக்கு எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு கேட்டல அப்படின்னு நான் சட்டைக்கு உள்ள இடுப்பு பிடிடானா நீ ஏன் இடுப்பு பிடிக்கிறியா உனக்கு மிளக்கமா இருப்பிஞ்சு போத்தா போத்தா டெய்லர் கிட்ட வந்து அதை தானே கேட்பாங்க சட்டைக்கு உள்ள இடுப்பு பிடிக்க சொல்லி நீங்க எப்படா எவங்கடா வருவாங்க பிடிக்கலாம்னு நினைச்சிருப்பீங்க எவ்வளவு பாத்தீங்களா தாய் குளங்களை வந்து என்னைக்குமே ஏமாத்த முடியாது